ನಮಸ್ಕಾರ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಆರರಿಂದ ಹನ್ನೆರಡನೇ ತರಗತಿವರೆಗಿನ ಸರ್ಕಾರಿ ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕಗಳಲ್ಲಿನ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಹಿಂದೆ ನಡೆದಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಪ್ರೇಮ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ವಿವರಣಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಈ ಒಂದು ಸಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಇತಿಹಾಸ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಾಗ ಪ್ರಮುಖ ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರಗಳನ್ನು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಲಿದ್ದೇವೆ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ನಮ್ಮ ಆ್ಯಪ್ನ ಒಂದು ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ಪರಿಚಯವನ್ನು ನೋಡೋದಾದರೆ ಭಾರತದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಆನ್ಲೈನ್ ಕಲಿಕಾ ವೇದಿಕೆಯಾಗಿ ಅನ್ ಅಕಾಡೆಮಿ ಆ್ಯಪ್ ರೂಪುಗೊಂಡಿದೆ ಟಾಪ್ ಶಿಕ್ಷಣ ತಜ್ಞರಿಂದ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಪಡಿಬೋದಾಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ ನಡೆಸಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಿಗೆ ತಯಾರಿನ ಒಂದು ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ನಡೀತಾ ಇದ್ದೇವೆ ದೆಹಲಿ ಮತ್ತು ಹೈದರಾಬಾದ್ ಮಾದರಿಯ ಬೋಧನಾ ವಿಧಾನ ಇರುತ್ತೆ ಫೀಲ್ ಲೈಕ್ ಯು ಆರ್ ರೈಟ್ ಇನ್ ದ ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮ್ ವರ್ಗ ಕೊಂಡಿಲಿ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಭಾವನೆ ಉಂಟಾಗುತ್ತೆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಕ್ವಿಜಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಲೈವ್ ಡೌಟ್ ಕ್ಲಿಯರಿಂಗ್ ಸೆಷನ್ ಇದೆ ಡಿಟೇಲ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಸೀರೀಸ್ ಇದೆ ಫ್ಲೆಕ್ಸಿಬಲ್ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಇದೆ ಅನ್ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಇದೆ ಲರ್ನ್ ಎನಿ ಟೈಮ್ ಎನಿವೇರ್ ಚಾರ್ಟ್ ವಿತ್ ದ ಎಜುಕೇಟರ್ಸ್ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಆಕ್ಸಸ್ ಆಫ್ ಎಜುಕೇಟರ್ ನೋಟ್ಸ್ ಇವೆಲ್ಲವನ್ನು ನೀವು ಪಡ್ಕೊಳ್ಬೋದಾಗಿದೆ ಸ್ನೇಹಿತರಲ್ಲಿ ನಾವು ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ ನಡೆಸಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳ ತಯಾರಿಯನ್ನು ಒಂದೇ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಮಾಡಬಹುದಾಗಿದೆ ಯಾರೆಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಕೋಚ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಕೆ ಎಸ್ ಟಾಪರ್ಸ್ ಇರ್ತಾರೆ ಐ ಎಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕೆ ಎಸ್ ಇಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ಸ್ ಇರ್ತಾರೆ ಜೊತೆಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೆ ನಮ್ಮ ಎಜುಕೇಟ್ಸ್ನ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ಪರಿಚಯವನ್ನು ಸ್ಕ್ರೀನ್ಶಾಟ್ ತೊಗೊಂಡು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೋದಾಗಿದೆ ಮುಖ್ಯವಾದ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದಾದರೆ ನೀವು ಪ್ಲಸ್ ಮೆಂಬರ್ಶಿಪ್ಪನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಸ್ಟಡಿ ಫ್ರಮ್ ಹೋಮ್ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಅಧ್ಯಯನವನ್ನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಪರ್ ಡೇ ನಿಮಗೆ ಹದಿನೆಂಟು ರೂಪಾಯಿ ವೈ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಲೈವ್ ಡೌಟ್ ಕ್ಲಿಯರಿಂಗ್ ಸೆಷನ್ ಇರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಏನೇ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ನೇರವಾಗಿ ನೀವು ಎಜುಕೇಟ್ಸ್ ಜೊತೆಗೆ ಚಾಟ್ ಮಾಡಿ ಬಗೆಹರಿಸ್ಕೊಳ್ಬೋದಾಗಿದೆ ಜೊತೆಗೆ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫ್ರೀ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗಾಗಿ ನೀಡಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಜೊತೆಗೆ ಇ ಎಮ್ ಐ ಪೇಮೆಂಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗಾಗಿ ನೀಡಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಇವು ನಮ್ಮ ಆ್ಯಪ್ನ ಕೀ ಫೀಚರ್ಸ್ ಆಗಿದೆ ಈಗಲೇ ಪ್ಲೇಸ್ಟೋರ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಭಾರತದ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಆನ್ಲೈನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ವೇದಿಕೆ ಆದಂಥ ಅನೇಕ ಮಿಡ್ಲರಿಂಗ್ ಆ್ಯಪನ್ನು ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಪಿ ಎಸ್ ಸಿ ಅಂದರೆ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಕಮಿಷನ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಾಗೆ ನಾವು ನೋಡ್ಬೋದಾಗಿದೆ ಇನ್ನು ಈ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನೋಡೋದಾದರೆ ತ್ರೀ ಮಂತ್ಸ್ಗಿದೆ ಕೋರ್ಸು ಸಿಕ್ಸ್ ಮಂತ್ಸ್ ಇದೆ ಒನ್ ಮಂತ್ ಇದೆ ಜೊತೆಗೆ ಟ್ವೆಲ್ ಮಂತ್ಸ್ ಕೋರ್ಸಸ್ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಯಾವುದು ನಿಮಗೆ ಸೂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ನೀವು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೋದಾಗಿದೆ ಮೊದಲೇದಾಗಿ ನೋಡೋದಾದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಟ್ವೆಲ್ ಮಂತ್ಸ್ ಕೋರ್ಸನ್ನು ನಾವು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಪರ್ ಮಂತ್ ನಿಮಗೆ ಫೈವ್ ಏಯ್ಟಿ ತ್ರೀ ರುಪೀಸ್ ಪೇ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಇದು ಟ್ವೆಲ್ ಮಂತ್ಸ್ವರೆಗೆ ಒಂದು ವೇಳೆ ನೀವು ಟ್ರಯಲ್ ನೋಡೋದಾದರೆ ಒನ್ ಮಂತ್ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು ಸಿಕ್ಸ್ ಮಂತ್ಸ್ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು ತ್ರೀ ಮಂತ್ಸ್ ಕೂಡ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಬೋದಾಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ವೀಡಿಯೋಸ್ಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು ಟೆಸ್ಟ್ಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು ಜೊತೆಗೆ ಪಿ ಡಿ ಎಫ್ ಒಂದು ನೋಟ್ಸ್ಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು ಎಜುಕೇಟ್ಸ್ ಜನರಿಗೆ ನೀವು ಚಾಟ್ ಮಾಡೋದಾಗಿರ್ಬೋದು ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಈ ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಒಳಗೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಬೆನಿಫಿಟ್ ಇದೆ ಐ ಎಮ್ ಎ ಎಮ್ ಎಸ್ ಎ ಬಿ ಐ ಎಮ್ ಎ ಎಮ್ ಎಸ್ ಎ ಬಿ ನೈನ್ಟೀನ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ನೈಂಟಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ರೆಫರಲ್ ಕೋಡ್ನ ಬಳಸಿದ್ದಾರೆ ನಿಮಗೆ ಟೆನ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಕೂಡ ಸಿಗುತ್ತೆ ಮೊದಲೇ ಬಾರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ ವಿಕ್
ಬಿರುದನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಏನಂದರೆ ಈ ರಾಜ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಬಿರುದನ ಮೊಘಲ್ ಬಾದ್ಶಾ ಸಾವಿರದ ಎಂಟುನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂಬತ್ತರಲ್ಲಿ ಇವರಿಗೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು ಜೊತೆಗೆ ಬಂಗಾಳಿ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಇವರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಸಂವಾದ ಕುಮುದಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಪತ್ರಿಕೆಯನ್ನು ಬರೀತಾರೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರ್ತಾರೆ ಏನಂದರೆ ಸಂವಾದ ಕುಮುದಿ ಪತ್ರಿಕೆ ಯಾವ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕೇಳ್ಬೋದು ಅದು ಬಂಗಾಳಿ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನೋಡೋದಾದರೆ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮದ ಮೂಲಕ ಜನರಲ್ಲಿ ವೈಚಾರಿಕತೆಯನ್ನು ಬೆಳೆಸಲು ಪ್ರಯ ಪ್ರಯತ್ನಿಸುವುದು ಹಾಗಾದರೆ ವೈಚಾರಿಕತೆ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂತ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರುತ್ತೆ ವೈಚಾರಿಕತೆ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರುತ್ತೆ ವೈಚಾರಿಕತೆ ಅಂದರೆ ಸತ್ಯಾಸತ್ಯತೆಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳೋದನ್ನು ವೈಚಾರಿಕತೆ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಒನ್ ಪ್ಲಸ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಕೋಲ್ ಟು ಏನಂದರೆ ನಾನು ತ್ರೀ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಸೊ ಇದು ಹೇಗೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನೀವು ನನಗೆ ಕೇಳಬೇಕು ಅದಕ್ಕೆ ವೈಚಾರಿಕತೆ ಅಂಥೇಳಿ ಇಲ್ಲಿ ಕರೀತಾರೆ ಈ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಅನ್ಕೋತೀನಿ ಇಲ್ಲಿ ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ನಾನು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ರಾಮ್ ಮೋಹನ್ ರಾಯ್ ಇವರ ಒಂದು ಸಹಾಯದಿಂದ ಹದಿನೆಂಟುನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂಬತ್ತರಲ್ಲಿ ಸತಿ ಸಹಗಮನ ಪದ್ಧತಿಯ ಆಚರಣೆಯನ್ನು ಕಾನೂನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ನಿಷೇಧಿಸಿದರು ಏನು ರಾಮ್ ಮೋಹನ್ ರಾಯ್ ಇವರ ಸಹಾಯದಿಂದ ಸಾವಿರದ ಎಂಟುನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂಬತ್ತರಲ್ಲಿ ಸತಿ ಸಹಗಮನ ಪದ್ಧತಿಯ ಆಚರಣೆಯನ್ನು ಕಾನೂನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ನಿಷೇಧಿಸ್ತಾರೆ ನಿಮ್ಮ ಆಯ್ಕೆಗಳು ಲಾರ್ಡ್ ಕಾರ್ನ್ ವಾಲಿಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನಂತರದಲ್ಲಿ ವಾರ್ನ್ ಹೆಸ್ಟಿಂಗ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಲಾರ್ಡ್ ಮೆಕಾಲೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಲಾರ್ಡ್ ವಿಲಿಯಂ ಬೆಂಟಿಕ್ ಹೆಸರನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಯಾವುದು ಎಸ್ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಆ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಯಾವುದಂದರೆ ಅದು ಲಾರ್ಡ್ ವಿಲಿಯಂ ಬೆಂಟಿಕ್ ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಲಾರ್ಡ್ ವಿಲಿಯಂ ಬೆಂಟಿಕ್ ಇವರು ಬ್ರಿಟಿಷ ಒಂದು ಗವರ್ನರ್ ಜನರಲ್ ಆಗಿದ್ದರು ಇವರು ಹದಿನೆಂಟುನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂಬತ್ತರಲ್ಲಿ ಸತಿ ಪದ್ಧತಿಯ ಆಚರಣೆಯನ್ನು ಕಾನೂನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ನಿಷೇಧ ಮಾಡಿದರು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನೋಡ್ಬೋದು ಇಲ್ಲಿ ರಾಮ್ ಮೋಹನ್ ರಾಯರು ಈ ಒಂದು ಸನ್ನಿವೇಶದಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯ ಒಂದು ಭೂಮಿಕೆಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ರು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ನೋಡ್ಬೋದು ಲಾರ್ಡ್ ಕಾರ್ನ್ ವಾಲಿಸ್ ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ಗೊತ್ತಿದೆ ಲಾರ್ಡ್ ಕಾರ್ನ್ ವಾಲಿಸ್ರವರು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಭೂ ಕಂದಾಯ ಪದ್ಧತಿಗಳನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತಂದರು ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ ವಿಸ್ತರಣೆಗೆ ಇವರು ತಮ್ಮದೇ ಆದಂಥ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ರು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನೋಡ್ಬೋದು ಜೊತೆಗೆ ಪೊಲೀಸ್ ಪದ್ಧತಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಸೂಪರಿಂಟೆಂಡೆಂಟ್ ಆಫ್ ಪೊಲೀಸ್ ಎಂಬ ಪದವನ್ನು ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಬಳಸಿದ್ರು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಜೊತೆಗೆ ಹಿಂದೂಸ್ತಾನದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಮೂಲ ನಿವಾಸಿ ಭ್ರಷ್ಟ ಅಂಥೇಳಿ ಇವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಎರಡು ಲಾರ್ಡ್ ಕಾರ್ನ್ ವಾಲಿಸ್ರವರು ಇನ್ನು ವಾರ್ ಹೆಸ್ಟಿಂಗ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೋದು ಏನಂದರೆ ಒಂದು ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಉತ್ತೇಜನ ಕೊಟ್ಟಂಥ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲ ಒಂದು ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಗವರ್ನರ್ ಜನರಲ್ ಅಂಥೇಳಿ ಹೇಳಾಗತ್ತೆ ಲಾರ್ಡ್ ವಿ ಒಂದು ಮೆಕಾಲೆ ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೋದು ಮೆಕಾಲೆ ಅವರು ಸಾವಿರದ ಎಂಟುನೂರ ಮೂವತ್ತೈದರಲ್ಲಿ ಮೆಕಾಲೆ ವರದಿ ಅಂತಾನೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಒಂದು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಶಿಕ್ಷಣ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಾಗೆ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಹದಿನೆಂಟುನೂರ ಐವತ್ನಾಲ್ಕರಲ್ಲಿ ಊಟ್ಸ್ ವರದಿ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಗಮನದಲ್ಲಿ ಇಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಈ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಅನ್ಕೋತೀನಿ ಇದು ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಘಟನೆಗಳು ಏನಂದರೆ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ಶತ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ನಡೀತದೆ ಎಷ್ಟನೇ ಶತಮಾನ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ಈ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಘಟನೆಗಳು ಸಂಭವಿಸ್ತವೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ಬೋದು ಯಾಕಂದರೆ ಅಂಥ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯರನ್ನು ನಾಗರಿಕರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಲು ಎನ್ನುವ ಒಂದು ಬಿಳಿಯಾರ ಮೇಲಿನ ಹೊರೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಸಿದ್ಧಾಂತವನ್ನು ಈ ಬ್ರಿಟಿಷರು ಪ್ರಚುರ ಪಡಿಸಿದ್ರು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ನಾವು ಕಾಣ್ಬೋದಾಗಿದೆ ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಒಳ್ಳೆಯದು ಎಲ್ಲಿದ್ದರೂ ಅದನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಬಹುದು ಎಂದು ವಾದಿಸಿದ ಸಮಾಜ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಾಗತ್ತೆ ಏನಂದರೆ ಒ
ಎಸ್ ಮುದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿದೆ ರಾಮ್ ಮೋಹನ್ ರಾಯ್ ಅಥವಾ ರಾಜಾರಾಮ್ ಮೋಹನ್ ರಾಯ್ ಅವರನ್ನು ಭಾರತೀಯ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯತೆಯ ಪ್ರವಾದಿ ಎಂದು ಕರೆದವರು ಯಾರು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ದ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದು ಈ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ಗಳು ಬಂದೇ ಬರುತ್ತೆ ರಾಜಾರಾಮ್ ಮೋಹನ್ ರಾಯ್ ಅವರನ್ನು ಭಾರತೀಯ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯತೆಯ ಪ್ರವಾದಿ ಎಂದು ಕರೆದವರು ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧೀಜಿ ಸುಭಾಷ್ ಚಂದ್ರ ಬೋಸ್ ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದರು ರವೀಂದ್ರನಾಥ್ ಠಾಗೂರ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಎಸ್ ಎಸ್ ನೇತ್ರ ಇಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಯಾವುದು ರಾಜಾರಾಮ್ ಮೋಹನ್ ರಾಯ್ ಅವರನ್ನು ಭಾರತೀಯ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯತೆ ಪ್ರವಾದಿ ಅಂತ ಕರೆದವರು ಯಾರಂದರೆ ಅವರು ರವೀಂದ್ರನಾಥ್ ಠಾಗೂರ್ ಅವರು ಕೇವಲ ಭಾರತೀಯ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯತೆಯ ಪ್ರವಾದಿ ಅಂತಾನೇ ಕರೆಯಲ್ಲ ಇವರನ್ನು ಆಧುನಿಕ ಭಾರತದ ಹರಿಕಾರ ಆಧುನಿಕ 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 ಭಾರತದ ಹರಿಕಾರ ಕೂಡ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಪುನರುಜ್ಜೀವನದ ಜನಕ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಭಾರತದ ಪುನರುಜ್ಜೀವನದ ಜನಕ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಆಧುನಿಕ ಭಾರತದ ಹರಿಕಾರ ಭಾರತೀಯ ಪುನರುಜ್ಜೀವನದ ಜನಕ ಮತ್ತು ಭಾರತೀಯ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯತೆಯ ಪ್ರವಾದಿ ಅಂಥೇಳಿ ಯಾರು ಕರೆದ್ರು ಅಂದರೆ ರವೀಂದ್ರನಾಥ್ ಠಾಗೂರ್ ಅವರು ಕರೀತಾರೆ ರವೀಂದ್ರನಾಥ್ ಠಾಗೂರ್ ಅವರು ಇನ್ನೊಂದು ಗಾಂಧೀಜಿ ಅವರಿಗೆ ಮಹಾತ್ಮ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಹೌದಾ ಸರಿದೆ ಇದು ರವೀಂದ್ರನಾಥ್ ಠಾಗೂರ್ ಅವರು ಗಾಂಧೀಜಿ ಅವರಿಗೆ ಮಹಾತ್ಮ ಅಂತ ಕರೆದ್ರೆ ಅಥವಾ ಇಲ್ವಾ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಮುಖಾಂತರ ತಿಳಿಸಿ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದರು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾನು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ ಸುಭಾಷ್ ಚಂದ್ರ ಬೋಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡ ಏನಂತಂದರೆ ಮುಂದೆ ನಾವು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಯಾಕಂದರೆ ಒಂದು ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಸಂಬಂಧಪಡ್ತಾರೆ ಅವರು ಜೊತೆಗೆ ಒಬ್ಬ ಪ್ರಮುಖ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿ ಕೂಡ ಅವರು ಹೊರಹೊಮ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಆ ಸುಭಾಷ್ ಚಂದ್ರ ಬೋಸ್ ಅವ್ರ ಮೇರೆಗಡೆ ಪ್ರಮುಖ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಒಬ್ಬ ಒಂದು ಏನಂದರೆ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರ್ತದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧೀಜಿ ಅವರಿಗೆ ಮಹಾತ್ಮ ಅಂಥೇಳಿ ಯಾರು ಕರೆದ್ರು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಾ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಮುಖಾಂತರ ತಿಳಿಸಿ ರೈಟಾ ತಿಳಿಸ್ತೀರಲ್ವಾ ಎಸ್ ಮುಂದಿನ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಯುವ ಬಂಗಾಳಿ ಚಳವಳಿಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದವರು ಕೆ ಪಿ ಎಸ್ ಸಿಲಿ ಒಂದು ಬಾರಿ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಜೊತೆಗೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೂಡ ಆಗಿದೆ ಇದು ಯಾಕಂದರೆ ಹಿಂದೆ ಇದನ್ನು ನಾವು ಸಬ್ಬಾಗಿ ಓದ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪೂರಕ ಅಧ್ಯಯನ ಅಂತೇಳಿ ಆದರೆ ಈಗ ಮುಖ್ಯವಾದ ವಿಷಯ ಅಂಥೇಳಿ ಇದನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಹೆನ್ರಿ ವಿ ವಿ ಎನ್ ಡಿರೋಜಿಯು ಎನಿ ಪೇಷೆಂಟ್ ಬಾಲಂಗಾರ್ ತಿಲಕ್ ರವೀಂದ್ರನಾಥ್ ಠಾಗೂರ್ ಅವರು ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಎಸ್ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಯಾವುದು ಎಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಯಾವುದು ಅಂದರೆ ಹೆನ್ರಿ ವಿ ವಿ ಎನ್ ಡಿರೋಜಿಯು ಹೆನ್ರಿ ವಿ ವಿ ಎನ್ ಡಿರೋಜಿಯೋ ಈ ಓ ಬಂಗಾಳಿ ಒಂದು ಚಳುವಳಿ ಕಲ್ಕತ್ತಾದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗಿತ್ತು ಈ ಒಂದು ಚಳುವಳಿಯ ಮೇಲೆ ಏನಂದರೆ ಬ್ರಹ್ಮ ಸಮಾಜದ ಪ್ರಭಾವ ಇತ್ತು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ಕೂಡ ಗಮನದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಈಗೂ ಕೇಳ್ಬೋದು ಯುವ ಬಂಗಾಳಿ ಚಳುವಳಿ ಯಾರ ಒಂದು ಸಮಾಜದ ಪ್ರಭಾವ ಇತ್ತು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅದು ಯಾವುದು ಈ ಒಂದು ಬ್ರಹ್ಮ ಸಮಾಜ ಏನಂದರೆ ಹೆನ್ರಿ ಎನ್ ವಿವಡಿಯವರು ಇಲ್ಲಿ ಕಲ್ಕತ್ತಾದಲ್ಲಿ ನಗರ ಹೊಸ ಒಂದು ಆಲೋಚನೆಗಳ ಕೇಂದ್ರ ಆಗಿತ್ತು ಸಾವಿರದ ಎಂಟುನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತು ಮತ್ತು ಸಾವಿರದ ಎಂಟುನೂರ ಮೂವತ್ತರ ದಶಕದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಒಂದು ಚಳುವಳಿಗಳು ಹುಟ್ಟಿಕೊಳ್ತವೆ ಈಗಾಗಲೇ ಬ್ರಹ್ಮ ಸಮಾಜ ನಾವು ನೋಡಿದ್ವಿ ಆ ಬ್ರಹ್ಮ ಸಮಾಜದ ಪ್ರಭಾವನೆ ಏನಂದರೆ ಅದು ಯುವ ಬಂಗಾಳಿ ಚಳುವಳಿ ಮೇಲೆ ಆಗಿತ್ತು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನೋಡ್ಬೋದು ಇದನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದವರು ಯಾರಂದರೆ ಹೆನ್ರಿ ವಿ ವಿ ಎನ್ ಡಿರೋಜಿಯೊ ಇವರ ತಂದೆ ಪೋರ್ಚುಗೀಸ್ ತಂದೆ ಯಾರು ಪೋರ್ಚುಗೀಸ್ದವರು ಆದರೆ ತಾಯಿ ಭಾರತೀಯಳು ತಂದೆ ಪೋರ್ಚುಗೀಸ್ ತಾಯಿ ಭಾರತೀಯಳು ಹೀಗಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಡಿರೋಜಿಯೊ ಅವರನ್ನು ಏನಂತ ಕರಿತಾರೆ ಅಂದರೆ ಆಂಗ್ಲೋ ಇಂಡಿಯನರು ಅಂತ ಕರಿತಾರೆ ಆಂಗ್ಲೋ ಇಂಡಿಯನ್ ಸಂವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಆಂಗ್ಲೋ ಇಂಡಿಯನ್ ಸದಸ್ಯರನ್ನ ನೇಮಕ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೋ
ನಂತರಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನಿಸುವ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ದೃಷ್ಟಿಕೋನವನ್ನು ಮೈಗೂಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಬೇಕಾದ ಪ್ರೇರಣೆ ಒದಗಿಸುವ ಪಠ್ಯಗಳನ್ನು ತರ್ತಾರ ಇದರಿಂದ ಅದರ ಸಂಪ್ರದಾಯವಾದಿಗಳ ಆಕ್ರೋಶಕ್ಕೆ ಕೂಡ ಗುರಿ ಆಗ್ತಾರೆ ಇವೆಲ್ಲವನ್ನು ಚರ್ಚಿಸುವುದರ ಸಲುವಾಗಿ ಅವರು ಚರ್ಚಾ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಹುಟ್ಟಾಕ್ತಾರೆ ಅದನ್ನು ಅಕಾಡೆಮಿಕ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಅಂತೇಳಿ ಕರೀತಾರೆ ಜೊತೆಗೆ ಇವರು ಏನಾರ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡು ವರ್ಷ ಇದ್ದಾಗನೇ ಏನಾಗುತ್ತಂದರೆ ಹದಿನೆಂಟು ನೂರ ಮೂವತ್ತೊಂದರಲ್ಲಿ ಕಾಲ್ರಾ ರೋಗಕ್ಕೆ ತುತ್ತಾಗಿ ಮರಣವನ್ನು ಹೊಂತಾರ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕೂಡ ನಾವು ನೋಡ್ಬೋದು ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ದಯಾನಂದ್ ಆಂಗ್ಲೋ ವೇದಿಕ್ ಕಾಲೇಜನ್ನು ಯಾವಾಗ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಯಿತು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ದಯಾನಂದ್ ಆಂಗ್ಲೋ ವೇದಿಕ್ ಕಾಲೇಜ್ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದು ಕೇಳ್ಬೋದು ಆರ್ಯ ಸಮಾಜವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದವರು ಯಾರು ಅಂತ ಕೇಳ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಆರ್ಯ ಎಂದರೆ ಏನು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕೇಳ್ಬೋದು ಇಲ್ಲಿ ದಯಾನಂದ್ ಆಂಗ್ಲ ವೇದಿಕ್ ಕಾಲೇಜ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ನಮಗೆ ಆರ್ಯ ಸಮಾಜದ ಮೇಲೆ ಗಮನವನ್ನು ಹರಿಸಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅದು ಆರ್ಯ ಸಮಾಜ ಆರ್ಯ ಸಮಾಜ ಇಲ್ಲಿ ಆರ್ಯ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಆರ್ಯ ಅಂದರೆ ಉತ್ತಮ ಕುಲದಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದವನು ಅಂತ ಅರ್ಥ ಆಗತ್ತೆ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಏನಂದರೆ ಆಥರ್ಸ್ ಬುಕ್ಕು ಅಥವಾ ಈ ಒಂದು ಆರ್ಯ ಎಂದರೆ ಏನು ಕೃಷಿಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿದವನು ಅಂತ ಕೂಡ ಅರ್ಥ ಆಗತ್ತೆ ಕೃಷಿಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿದವನು ಅಂಥೇಳಿ ಅರ್ಥ ಆಗತ್ತೆ ಆರ್ಯ ಸಮಾಜವನ್ನು ಸಾವಿರದ ಎಂಟುನೂರ ಎಪ್ಪತ್ತೈದರಲ್ಲಿ ಯಾರು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸ್ವಾಮಿ ದಯಾನಂದ ಸರಸ್ವತಿಯವರು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಾಂಬೆಯಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಮುಂಬೈಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತುತವಾಗಿ ಇದನ್ನು ಮುಂಬೈ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಇನ್ನು ದಯಾನಂದ ಸರಸ್ವತಿಯವರು ಹದಿನೆಂಟು ನೂರ ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕರಲ್ಲಿ ಹದಿನೆಂಟು ನೂರ ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕರಲ್ಲಿ ಗುಜರಾತಿನ ಖಾತೆವಾಡದಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದರು ಇವರ ಆರಂಭಿಕ ಹೆಸರು ಏನಾಗಿತ್ತು ಅಂದರೆ ಮೂಲ ಶಂಕರ ಆಗಿತ್ತು ಏನಾಗಿತ್ತು ಮೂಲ ಒಂದು ಶಂಕರ ಆಗಿತ್ತು ಇವರ ತಂದೆ ಅಂಬಾಶಂಕರ್ ತಿವಾರಿ ಮತ್ತು ತಾಯಿ ಅಮೃತಬಾಯಿ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸದ ಕಡೆಗೆ ಆಸಕ್ತಿಯನ್ನು ತೋರಿದ ದಯಾನಂದ ಸರಸ್ವತಿಯವರು ಸಂಸ್ಕೃತ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಪಡಿತಾರೆ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಮನೆ ಬಿಟ್ಟು ಇವರು ಮುಂದಿನ ಹದಿನೈದು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಸಂಚರಿಸಿ ದಯಾನಂದ ಸರಸ್ವತಿಯವರು ಒಂದು ಕೃತಿಯನ್ನು ಬರೀತಾರೆ ಅದು ಯಾವುದಂದರೆ ಸತ್ಯಾರ್ಥ ಪ್ರಕಾಶ ಇದು ಕೂಡ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ಬೋದು ಸತ್ಯಾರ್ಥ ಪ್ರಕಾಶದ ಕರ್ತೃ ಯಾರು ಅಂತ ಕೇಳ್ಬೋದು ಯಾರು ಸ್ವಾಮಿ ದಯಾನಂದ ಸರಸ್ವತಿಯವರು ಸರಸ್ವತಿಯವರು ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ದಯಾನಂದ್ ಆಂಗ್ಲೋ ಒಂದು ವೇದಿಕ್ ಕಾಲೇಜನ್ನು ಯಾವಾಗ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಯಿತು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಯಾವುದಂದರೆ ಅದು ಸಾವಿರದ ಎಂಟುನೂರ ಎಂಬತ್ತಾರರಲ್ಲಿ ಸಾವಿರದ ಎಂಟುನೂರ ಎಂಬತ್ತಾರರಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪನೆ ಆಗತ್ತೆ ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಹರಿದ್ವಾರದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಗುರುಕುಲ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕೂಡ ನೋಡ್ಬೋದು ಇನ್ನು ಸಾವಿರದ ಎಂಟುನೂರ ಎಪ್ಪತ್ತೈದರಲ್ಲಿ ಆರ್ಯ ಸಮಾಜ ಸ್ಥಾಪನೆ ಆಯಿತು ಇನ್ನು ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದರ ಒಳಗೆ ಆರ್ಯ ಸಮಾಜ ಐದು ಲಕ್ಷ ಒಂದು ಅನ್ವಯಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿತ್ತು ಇನ್ನು ಸಾವಿರದ ಎಂಟುನೂರ ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು ಏನು ಹೇಳಿದೆ ನಾನು ಸಾವಿರದ ಎಂಟುನೂರ ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು ಇವರು ಸ್ವಾಮಿ ದಯಾನಂದ ಸರಸ್ವತಿಯವರು ಖಾತೆವಾಡದಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದರು ಖಾತೆವಾಡೆಯಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಗುಜರಾತ್ನಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಜೊತೆಗೆ ಒಂದು ಮಾತನ್ನು ಹೇಳಿದರು ಏನು ವೇದಗಳಿಗೆ ಹಿಂತಿರುಗಿ ವೇದಗಳಿಗೆ ಹಿಂತಿರುಗಿ ವೇದಗಳು ಸತ್ಯ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಾಲ್ಕು ವೇದಗಳು ಬರ್ತವೆ ಋಗ್ವೇದ ಯಜುರ್ವೇದ ಸಾಮವೇದ ಅಥರ್ವವೇದ ಅಂತೇಳಿ ವೇದಗಳೇ ಮುಖ್ಯ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಹೇಳ್ತಾರೆ ವೇದಗಳು ಪವಿತ್ರ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅವುಗಳ ಅಧ್ಯಯನ ಎಲ್ಲರೂ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಜೊತೆಗೆ ಇವರ ಒಂದು ಶಿಷ್ಯರಾದಂಥ ಶ್ರದ್ಧಾನಂದರು ಕೆಲವೊಂದು ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ ಇವರೇ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಕೆಲವೊಂದು ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ ಶ್ರದ್ಧಾನಂದರು ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಶ್ರದ್ಧಾನಂದರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಶುದ್ಧಿ ಚಳುವಳಿಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಶುದ್ಧಿ ಚಳುವಳಿ ಶುದ್ಧಿ ಚಳುವಳಿ ಅಂದರೆ ಏನಿಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಹಿಂದೂ ಜ ಒಂದು ಧರ್ಮದಿಂದ ಬೇರೆ ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ಅಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮತಾಂತರಗೊಂಡಿರ್ತಾರೆ ಜನರು ಸೊ ಅವರನ್ನು ಪುನಃ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮಕ್ಕೆ
ತಮ್ಮ ಮಾತನ್ನು ಕೇಳುವ ಹಾಗೆ ಅವ್ರು ಮಾಡಿದರು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕೂಡ ನೋಡ್ಬೋದು ಇನ್ನು ಯಾವಾಗ ಅಂದರೆ ಬೆಳಗಾವಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಧಿವೇಶನದ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯನ್ನು ಇವರು ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧೀಜಿಯವರು ವಹಿಸಿದ್ರು ಇದು ಕೂಡ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ಬೋದು ಹಾಗಾದರೆ ಬೆಳಗಾವಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಧಿವೇಶನದ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸಿದಂಥ ವರ್ಷ ಯಾವುದು ಅಂತೇಳಿ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಮುಖಾಂತರ ನೀವು ನನಗೆ ತಿಳಿಸ್ತೀರಿ ಅಂತೇಳಿ ಭಾವಿಸ್ತೀನಿ ಇನ್ನು ನಂತರದಲ್ಲಿ ಸುಭಾಷ್ ಚಂದ್ರ ಬೋಸ್ ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಸುಭಾಷ್ ಚಂದ್ರ ಬೋಸ್ ಅವರು ಯಾವ ಒಂದು ಸಮಾಜದಿಂದ ಪ್ರೇರೇಪಿತರಾಗಿದ್ದರು ಅಂದರೆ ಅದು ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದರ ತತ್ವಗಳಿಂದ ಪ್ರೇರೇಪಿತರಾಗಿದ್ದು ಯಾರು ಸುಭಾಷ್ ಚಂದ್ರ ಬೋಸ್ ಅವರು ಇನ್ನು ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಆಜಾದ್ ಇವರ ಪ್ರಮುಖ ಕ್ರಾಂತಿಕಾರರಾಗಿದ್ದರು ಸುಭಾಷ್ ಚಂದ್ರ ಬೋಸ್ ಅವರು ಕೂಡ ಏನು ಇಂಡಿಯನ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಆರ್ಮಿನ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇನ್ನು ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಆಜಾದ್ ಅವರು ಕೂಡ ಪ್ರಮುಖ ಕ್ರಾಂತಿಕಾರಿಯಾಗಿದ್ದರು ಇಲ್ಲಿ ಇವರು ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡ ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಕೇಳ್ತಾರೆ ಇನ್ನು ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ಸಮಾಜವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದವರು ಯಾರು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಎಸ್ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬಂದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಅಂಶಗಳನ್ನ ಗಮನವನ್ನು ಹರಿಸಬೇಕಾಗತ್ತೆ ನಾವು ಆತ್ಮಾರಾಮ್ ಪಾಂಡುರಂಗ್ ಅವರು ಮಹಾದೇವ್ ಗೋವಿಂದ್ ರಾಂಡೆ ಅವರು ಆರ್ ಜಿ ಭಂಡಾರ್ಕರ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಚಂದಾವರ್ಕರ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಈ ನಾಲ್ಕು ಜನರು ಕೂಡ ಒಂದು ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಡ್ತಾರೆ ಇದೊಂದು ಬಂಗಾಳ ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ಮೀರಿ ಕ್ರಮೇಣ ಬೆಳೆದಂಥ ಒಂದು ಸಮಾಜ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಇಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ಸಮಾಜವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದವರು ಯಾರಂದರೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಆತ್ಮಾರಾಮ್ ಪಾಂಡುರಂಗ್ ಅವರು ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಸರಿ ಅಂತ ಉತ್ತರ ಯಾರ ಒಂದು ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಮುಂಬೈಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗ್ತದೆ ಆತ್ಮಾರಾಮ್ ಪಾಂಡುರಂಗ್ ಅವರ ಒಂದು ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಮುಂಬೈ ಇನ್ನು ಮಹಾದೇವ್ ಗೋವಿಂದ ರಾಂಡೆ ಅವರನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರ ಜೊತೆಗೆ ಆರ್ ಜಿ ಭಂಡಾರ್ಕರ್ ಅವ್ರು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರ ಮತ್ತು ಎನ್ ಜಿ ಚಂದಾರವರ್ಕರ್ ಇವರು ಪ್ರಮುಖ ಏನಾಗಿದ್ದರು ಅಂದರೆ ಇನ್ನಿತರ ನಾಯಕರಾಗಿರ್ತು ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿಗಳಾದಂಥವರು ಇನ್ನು ಈ ರಾಂಡೆ ಅವರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ಸಮಾಜ ಸುಧಾರಣಾ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಮತ್ತಷ್ಟು ಏನಂದರೆ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತದೆ ಅಂದರೆ ರಾಂಡೆ ಅವರು ಈ ಸಮಾಜವನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸುವಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರವನ್ನು ವಹಿಸಿದ್ರು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನೋಡ್ಬೋದು ರಾಂಡೆ ಅವರು ಬಾಲ್ಯ ವಿವಾಹ ವಿಧವೆಯರನ್ನು ತಿರಸ್ಕೃತ ಬದುಕಿನಿಂದ ಹೊರತರುವುದು ಉನ್ನತ ಜಾತಿಗಳಲ್ಲಿ ವಿಧವಾ ಪುನರ್ವಾಹ ನಿಷೇಧ ಇವುಗಳಿಗೆ ಏನಂದರೆ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಗುಲಾಮಗಿರಿ ಕೃತಿಯನ್ನು ಬರೆದವರು ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದು ಸಾಕಷ್ಟು ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಗುಲಾಮಗಿರಿ ಕೃತಿಯನ್ನು ಬರೆದವರು ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅಂದರೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಿ ಆರ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರು ಮಹಾತ್ಮ ಜ್ಯೋತಿಬಾ ಪುಲೆ ಅವರು ಸರ್ ಸೈಯದ್ ಅಹಮದ್ ಖಾನ್ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಮಿ ದಯಾನಂದ್ ಸರಸ್ವತಿ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಎಸ್ ಸರಿ ಅಂತ ಉತ್ತರ ಯಾವುದು ಗುಲಾಮಗಿರಿ ಕೃತಿಯನ್ನು ಬರೆದವರು ಯಾರಂದರೆ ಅವರು ಮಹಾತ್ಮ ಜ್ಯೋತಿಬಾ ಪುಲೆ ಅವರು ಮಹಾತ್ಮ ಜ್ಯೋತಿಬಾ ಪುಲೆ ಅವರು ಸಾವಿರದ ಎಂಟುನೂರ ಎಪ್ಪತ್ತ್ಮೂರರಲ್ಲಿ ಈ ಸತ್ಯಶೋಧಕ ಸಮಾಜ ಅಂತ ಹುಟ್ಕೊಳ್ತದೆ ಯಾವ ಸಮಾಜ ಸತ್ಯಶೋಧಕ ಸತ್ಯವನ್ನು ಶೋಧನೆ ಮಾಡುವುದು ಈ ಮಹಾತ್ಮ ಜ್ಯೋತಿಬಾ ಪುಲೆಯವರ ಪತ್ನಿನೇ ಯಾರಂದರೆ ಸಾವಿತ್ರಿಬಾಯಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥವ್ರು ಯಾರು ಸಾವಿತ್ರಿಬಾಯಿ ಮೊದಲ ಶಿಕ್ಷಕಿ ಮಹಿಳಾ ಶಿಕ್ಷಕಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು ಮನೆಯವರ ದಿನಾಚರಣೆ ಕೂಡ ನಾವೇನು ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂದರೆ ಆಚರಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ವಿ ರೈಟಾ ಸತ್ಯಶೋಧಕ ಸಮಾಜವನ್ನು ಹುಟ್ಟಾಕ್ತಾರೆ ಸೊ ಸತ್ಯ ಸಮ ಸತ್ಯಶೋಧಕ ಸಮಾಜದ ಮೂಲಕ ಬ್ರಾಹ್ಮಣೇತರ ವರ್ಗಗಳಿಗೆ ಮತ್ತು ಸ್ತ್ರೀಯರಿಗೆ ಸಮಾನತೆ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ದೊರಕಿಸಿಕೊಡುವ ಒಂದು ಚಳುವಳಿ ಇದಾಗಿತ್ತು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನೋಡ್ಬೋದು ಇಲ್ಲಿ ಗುಲಾಮಗಿರಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಕೃತಿಯನ್ನು ರಚನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಶೋಷಣೆ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನೋಡ್ಬೋದು ಜೊತೆಗೆ ಈ ಸಾವಿತ್ರಿಬಾಯಿ ಪುಲೆ ಅವರ ಒಂದು ಆಶ್ಚರ್ಯದಿಂದ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ವಸತಿ ನಿಲಯ ಕೂಡ ಎಂದರೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗ್ತದೆ ಈ ಒಂದು ಸತ್ಯಶೋಧಕ ಸಮಾಜದಿಂದ ಪ್ರೇರೇಪಿತಗೊಂಡಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿ ಯಾರಂದರೆ ಅವರು ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರು ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ಆರ
ಮೊದಲು ಜನರನ್ನ ವಿದ್ಯಾವಂತರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕು ಮತ್ತು ಆ ಮೂಲಕ ಅವರೇ ಸುಧಾರಣೆಯನ್ನು ಬಯಸುತ್ತಾರೆ ಎಂಬ ಮಾತು ಯಾರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದೆ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇದು ಕೂಡ ಪ್ರಶ್ನೆ ಎಂದರೆ ಮೊದಲು ಜನರನ್ನ ವಿದ್ಯಾವಂತರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಆ ಮೂಲಕ ಅವರೇ ಸುಧಾರಣೆಯನ್ನು ಬಯಸ್ತಾರೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇದು ಯಾರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಎಸ್ ಎಸ್ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಯಾರಂದರೆ ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದರು ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಡುತ್ತೆ ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದರ ಗುರುಗಳು ಯಾರಂದರೆ ಅವರು ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಪರಮಹೋಸರು ಅರ್ಥ ಆಯಿತಾ ಈ ಒಂದು ಆಧುನಿಕ ಭಾರತದ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಏಳಿಗೆ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯತೆ ಹೆಚ್ಚರ ಮತ್ತು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಮಿಷನ್ ವಿಶೇಷ ಕೊಡುಗೆಯನ್ನು ನೀಡ್ತದೆ ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದರು ಸಾವಿರದ ಎಂಟುನೂರ ತೊಂಬತ್ತೇಳರಲ್ಲಿ ಕಲ್ಕತ್ತದ ಬಳಿಯ ಬೀಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಬೀಳೂರು ಕಲ್ಕತ್ತದ ಬಳಿಯ ಬೀಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಆಶ್ರಮವನ್ನು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹಾಗೆ ಉತ್ತರಾಂಚಲದ ಆಲ್ಮೋರ ಬಳಿಯ ಒಂದು ಮಾಯಾವತಿಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಮತನ ಒಂದು ಮಠವನ್ನು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹಾಗಾದರೆ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಮಿಷನ್ನ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಉದ್ದೇಶ ಏನಾಗಿತ್ತು ಅಂತ ನೋಡಿದ್ರೆ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಪರಮಹೋಸರ ಏನು ಚಿಂತನೆಗಳಿರ್ತಾವೆ ಆ ಚಿಂತನೆಗಳನ್ನು ಅಥವಾ ಆಶಯಗಳನ್ನು ಜನರಿಗೆ ತಲುಪಿಸಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಪರಮಹೋಸರು ಕಾಳಿ ಮಾತೆ ಆರಾಧಕರಾಗಿದ್ದರು ಯಾವ ಮಾತೆ ಕಾಳಿ ಮಾತೆ ಆರಾಧಕರಾಗಿದ್ದರು ಜೊತೆಗೆ ಕಲ್ಕತ್ತಾದ ಕಾಳಿ ಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ಅರ್ಚಕರಾಗಿದ್ದರು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನೋಡ್ಬೋದು ಸನ್ಯಾಸ ಧ್ಯಾನ ಮತ್ತು ಭಕ್ತಿಯ ಮೂಲಕ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಮುಕ್ತಿಯನ್ನು ಪಡೆಯಬೇಕೆಂದು ತಮ್ಮ ಬದುಕಿನ ಉದಾಹರಣೆ ಮೂಲಕ ಇವರು ತೋರಿಸಿಕೊಡ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲ ಧರ್ಮಗಳ ಆಶಯ ಆಶಯವು ಏನಂದರೆ ಇದೇ ಒಂದು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಮುಕ್ತಿಯನ್ನು ಪಡಿಬೇಕು ಮುಕ್ತಿ ಅಂದರೆ ಏನು ಜನನ ಮತ್ತು ಮರಣಗಳಿಂದ ಒಂದು ಮುಕ್ತಿಯನ್ನು ಪಡೆಯೋದಕ್ಕೆ ಮುಕ್ತಿ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಜನನ ಮತ್ತು ಹುಟ್ಟು ಮತ್ತು ಸಾವುಗಳ ಎಂಬ ಬಂಧನಗಳಿಂದ ಹೊರಬರುವುದು ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಮುಕ್ತಿ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಇವರ ಒಂದು ತತ್ವಗಳನ್ನ ಪ್ರೆ ಒಂದು ದೇಶದಲ್ಲೆಡೆ ಒಂದು ಬೆಳೆಸಿದವರು ಯಾರಂದರೆ ಅವರು ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದರು ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಮಾತು ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಏನಂದರೆ ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದರು ಹೇಳಿದಂಥ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟು ಯಾರ ಆತ್ಮ ಯಾರ ಆತ್ಮ ಬಡವರಿಗಾಗಿ ಬಡವರಿಗಾಗಿ ಮಿಡಿಯುವುದು ಮಿಡಿಯುವುದು ಅವನೇ ಮಹಾತ್ಮ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಅವನು ದುರಾತ್ಮ ಅಂಥೇಳಿ ಯಾರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಕೂಡ ಏನಂದರೆ ಈ ಒಂದು ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಪಡಬೇಕು ಜೊತೆಗೆ ಜಾತಿ ಪದ್ಧತಿಯನ್ನು ಅಸ್ಪೃಶ್ಯತೆಯನ್ನು ಜಾತಿಯ ಮೂಲದಿಂದ ತೆಗೆದು ಹೋಗಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಒಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ನಾವು ಅಂದರೆ ಸಮಾಜವನ್ನು ಸುಧಾರಣೆಗೆ ಮೊದಲು ಜನರನ್ನ ವಿದ್ಯಾವಂತರನಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕು ಮತ್ತು ಆ ಮೂಲಕ ಅವರೇ ಸುಧಾರಣೆ ಬಯಸ್ತಾರೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇನ್ನು ಹಿಂದೂ ಮತ್ತು ಮುಸ್ಲಿಮರ ಐಕ್ಯತೆ ಕೂಡಗೆ ಒಂದು ಮಾತನೇ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಏನು ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದರ ಕೃತಿ ಶ್ರೇಣಿ ಏಳು ಸಂಪುಟ ಎರಡು ನೂರ ಮೂವತ್ತೆಂಟರಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ನಮಗೆ ಸಿಗತ್ತೆ ನಾವು ಮಾನವ ವರ್ಗಗಳನ್ನು ಎಲ್ಲಿ ವೇದಗಳು ಬೈಬಲ್ ಕುರಾನ್ ಇಲ್ಲವೇ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಕರೆದೊಯ್ಯಬೇಕು ಆದರೂ ಕೂಡ ವೇದಗಳು ಬೈಬಲ್ ಕುರಾನ್ಗಳು ಐಕ್ಯತೆಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಸಾಧಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ ನಮ್ಮ ಮಾತೃಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಹಿಂದೂ ಮತ್ತು ಮುಸಲ್ಮಾನ್ ಧರ್ಮಗಳೆರಡು ವಿಲೀನವಾಗಬೇಕು ವೇದಾಂತದ ಮಿದುಳು ಇಸ್ಲಾಮಿನ ದೇಹ ಇದೊಂದೇ ನಮ್ಮ ಪೂರ್ವಗಮನಕ್ಕೆ ಹಾದಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಎಂಥ ಒಂದು ಅದ್ಭುತವಾದಂಥ ಮಾತು ಏನು ನಮ್ಮ ಮಾತೃಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಹಿಂದೂ ಮತ್ತು ಮುಸಲ್ಮಾನ್ ಧರ್ಮಗಳೆರಡು ಮಿಲನವಾಗಬೇಕು ವೇದಾಂತದ ಮಿದುಳು ಇಸ್ಲಾಮಿನ ದೇಹ ಇದೊಂದೇ ನಮ್ಮ ಪುನೋರ ಪುರೋಗಮಕ್ಕೆ ಹಾದಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದರ ಹತ್ರ ಅದ್ಭುತವಾದಂಥ ಒಂದು ಮಾತು ನಂತರದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಮಾತನ್ನು ನೆನಪಿಡ್ಬೋದು ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದರ ಜಾತಿ ಎಲ್ಲೆಗಳನ್ನ ಮೀರಿ ಎಲ್ಲರೂ ಗೌರವಿಸ್ತಾರೆ ಅವರು ಎಲ್ಲರ ಒಂದು ತತ್ವಗಳನ್ನ ಅವರು ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಯಾರು ನಾವು ಎ ಪಿ ಜೆ ಅಬ್ದುಲ್ ಕಲಾಂ ಅವರ
ಪ್ರಯತ್ನಿಸುವುದು ಇದರ ಮತ್ತೊಂದು ಉದ್ದೇಶವಾಗಿತ್ತು ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ವಿಶ್ವ ಭ್ರಾತೃತ್ವ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಮುಖ್ಯವಾದದ್ದೆಂದು ಘೋಷಿಸಿತು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಥಿಯೋಸಫಿಕಲ್ ಸೊಸೈಟಿಯು ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ಸೇರಿದಂಥ ಗ್ರಂಥಗಳಾದಂಥ ವೇದಗಳು ಉಪನಿಷತ್ತುಗಳು ಸಾಂಖ್ಯ ಯೋಗ ಮತ್ತು ವೇದಾಂತ ತಾತ್ವಿಕ ಚಿಂತನೆಗಳಿಂದ ತನ್ನ ಮೂಲ ತತ್ವಗಳನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡು ಪ್ರಚುರಪಡಿಸಿತು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ನೋಡ್ಬೋದು ನಂತರದಲ್ಲಿ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಸಾವಿರದ ಎಂಟುನೂರ ತೊಂಬತ್ತ್ಮೂರರಲ್ಲಿ ಯಾರು ಥಿಯೋಸಫಿಕಲ್ ಸೊಸೈಟಿಯ ಭಾಗವಾಗಿ ಐರಿಷ್ ಮಹಿಳೆ ಆ್ಯನಿ ಬೆಸೆಂಟ್ ಅವರು ಪ್ರಭಾವವನ್ನು ಬೀರ್ತಾರೆ ಶ್ವೇತ ಸರಸ್ವತಿ ಎಂದು ಯಾರನ್ನು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ ಶ್ವೇತ ಸರಸ್ವತಿ ಯಾರನ್ನ ಆ್ಯನಿ ಬೆಸೆಂಟ್ ಅವ್ರನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಶ್ವೇತ ಸರಸ್ವತಿ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ನಿಮ್ಮ ಇನ್ನತ್ರ ಕೇಳಿ ಕಮಲಾದೇವಿ ಚಟ್ಟೋಪಾಧ್ಯಾಯ ಇದೆ ಸರೋಜನ್ ನಾಯ್ಡು ಇದೆ ಶ್ರೀಮತಿ ಗಾಂಧಿ ಇದೆ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಆ್ಯನಿ ಬೆಸೆಂಟ್ ಅವರು ಇವರು ಭಗವದ್ಗೀತೆಯನ್ನು ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದ ಪವಿತ್ರ ಗ್ರಂಥಗಳಲ್ಲಿ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಕೂಡ ಒಂದು ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಒಂದು ಮಾತ್ರ ಹೇಳ್ತದೆ ಉತ್ತಮ ಅಂಶಗಳು ಎಲ್ಲಿಂದಲೂ ಬಂದು ಕೂಡ ಅದನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸುವಂತ ಹೇಳ್ತದೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಆ್ಯನಿ ಬೇಸೆಂಟ್ ಅವರು ಇದನ್ನು ಇಂಗ್ಲೀಷಿಗೆ ಅನುವಾದ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಇದನ್ನು ಶ್ವೇತ ಸರಸ್ವತಿ ಅಂಥೇಳಿ ಇವ್ರನ್ನ ಕರೀತಾರೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇದು ಕೂಡ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಅನ್ಕೋತೀನಿ ಇನ್ನು ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಎಸ್ ಹೋಮ್ ರೂಲ್ ಒಂದು ಚಳವಳಿಯನ್ನು ಯಾವ ದೇಶ ಮೊದಲು ನಡೆಸಿತ್ತು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ನೋಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಸ್ವಿಟ್ಜರ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಮತ್ತು ಐರ್ಲೆಂಡ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಇದು ನಡೀತದೆ ಆದರೆ ಮೊದಲ ಎಲ್ಲಿ ನಡೆಸುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಅದು ಐರ್ಲೆಂಡ್ನಲ್ಲಿ ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಯಾಕಂದರೆ ಬ್ರಿಟನ್ನ ಹಿಡಿತದಲ್ಲಿದ್ದ ಐರ್ಲೆಂಡ್ ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಿನ ಜನ ತಮ್ಮ ಆಡಳಿತವನ್ನು ತಾವೇ ನಡೆಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಹಕ್ಕನ್ನು ಸಾಧಿಸಲು ಹೋಮ್ ರೂಲ್ ಆಂದೋಲನ ನಡೆಸ್ತಾರೆ ಇದರಿಂದ ಪ್ರಭಾವಿತರಾದ ಆ್ಯನಿ ಬೆಸೆಂಟ್ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಹೋಮ್ ರೂಲ್ ಚಳುವಳಿಯನ್ನು ಆರಂಭಿಸ್ತಾರೆ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಹದಿನಾರರಲ್ಲಿ ಎರಡು ಹೋಮ್ ರೂಲ್ ಲೀಗ್ಗಳು ಅಸ್ತಿತ್ವಕ್ಕೆ ಬರ್ತವೆ ಒಂದು ತುಲಿಕರ್ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಪುನಾವನ್ನ ಕೇಂದ್ರವನ್ನಾಗಿ ಸಿಕ್ಕೋತದೆ ಅದು ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕ ಕೇಂದ್ರೀಯ ಪ್ರಾಂತ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಬಿರಾರ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಶಾಖೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿತ್ತು ಮತ್ತೊಂದು ಹೋಮ್ ರೂಲ್ ಅಂದರೆ ಅನ್ನಿ ಬೆಸೆಂಟ್ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಮದ್ರಾಸ್ನಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರವನ್ನು ಆಗಿಸಿಕೊಳ್ತದೆ ತಿಲಕರು ಇಲ್ಲಿ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಎರಡು ಕೃತಿಗಳನ್ನ ಬರೀತಾರೆ ಎರಡು ಒಂದು ಪತ್ರಿಕೆಗಳನ್ನ ಯಾವುದು ಮರಾಠ ಮತ್ತು ಕೇಸರಿ ಮರಾಠ ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ಯಾವುದು ಕೇಸರಿ ಅಂತೇಳಿ ಅನ್ನಿ ಬೆಸೆಂಟ್ರು ನ್ಯೂ ಇಂಡಿಯಾ ಕಾಮನ್ವೆಲ್ತ್ ಮತ್ತು ಯಂಗ್ ಇಂಡಿಯಾ ಪತ್ರಿಕೆಗಳ ಮೂಲಕ ಇದನ್ನು ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನೋಡ್ಬೋದು ಈ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಅನ್ಕೋತೀನಿ ನಮ್ಮ ವೀಡಿಯೋಗಳಿಂದ ಏನಾದರೂ ಸಹಾಯ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ವೀಡಿಯೋನ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಚ